एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल द इकोनोमेनिया आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सीरीज हमारे पास चल रही है वो क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए चल रही है और ये जो क्लास है ये क्लोज्ड इकोनॉमी की क्लास नंबर फोर है जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है बजट सरप्लस तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आता है सबसे पहले बजट सरप्लस वॉट इज द बजट सरप्लस बजट सरप्लस होता क्या है बच्चों बच्चों हमारे पास दो चीजें होती हैं एक होता है सरप्लस और एक होता है डेफिसिट ठीक है सरप्लस का मतलब होता है फायदे और डेफिसिट का मतलब होता है नुकसान अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें पढ़ना है बजट सरप्लस और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बजट कौन बनाता है गवर्नमेंट बनाती है तो हमें ऑटोमेटिकली क्या पढ़ना है गवर्नमेंट सरप्लस ठीक है अब गवर्नमेंट सरप्लस और सरप्लस होते हैं फायदे यानी कि गवर्नमेंट के फायदे राइट right? हमें पढ़ने हैं गवर्नमेंट के फायदे अब किसी भी इंसान को चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई अदर इंसान हो वो उसे फायदे कब होते हैं जब उसकी इनकम जो होती है वो उसके एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाती है यानी कि उसकी जो इनकम वो अर्न कर रहा है वो उसके खर्चों से ज्यादा होगी तो उसे प्रॉफिट होगा अदरवाइज लॉस होगा राइट right? तो यहाँ पर उसी तरीके से गवर्नमेंट यानी कि बजट सरप्लस हम निकालते हैं बजट सरप्लस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है दैट बजट सरप्लस इज इक्वल टू गवर्नमेंट की जो इनकम होगी वो किससे ज्यादा होगी गवर्नमेंट के खर्चों से ज्यादा होगी और गवर्नमेंट की इनकम किस चीज से होती है उसके टैक्सेस से होती है यानी कि जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं टैक्सेस उनसे क्या होती है गवर्नमेंट की इनकम होती है वही उसका रेवेन्यू और वही इनकम है तो यहाँ पर बजट सरप्लस इज इक्वल टू टैक्सेस माइनस अब गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं पहला तो होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द गुड्स एंड सर्विसेस यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है ट्रांसफर पेमेंट प्लस ट्रांसफर पेमेंट टी आर राइट तो ये दो होती है गवर्नमेंट की इनकम यानी कि रेवेन्यू और ये जो होते हैं ये होते हैं एक्सपेंडिचर राइट अब यहां से बजट सरप्लस का फॉर्मूला हमारे पास बनता है द टैक्सेस माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस ट्रांसफर पेमेंट राइट ये आता है हमारे पास बजट सरप्लस अगर हमारे पास जो टैक्सेस हैं वो प्रोपोर्शनेट टू द इनकम है तो उस केस में हम बजट सरप्लस किस तरीके से निकालेंगे सो बजट सरप्लस व्हेन टैक्सेस आर प्रोपोर्शनेट टू द इनकम द टैक्सेस आर प्रोपोर्शनेट टू द इनकम माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस ट्रांसफर पेमेंट राइट दिस इज नोन एज दी बजट सरप्लस यानी कि गवर्नमेंट सरप्लस राइट right? ये तो हो गया हमारे पास बजट सरप्लस नेक्स्ट आता है चेंज इन द बजट सरप्लस कि हमारे बजट सरप्लस यानी कि गवर्नमेंट के सरप्लस में चेंज किस तरीके से होता है बच्चों यहाँ पर दो ही एलिमेंट्स हैं हमारे पास एक टैक्सेस है और एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ठीक है अब यहाँ पर जो बजट सरप्लस के अंदर चेंज होगा वो या तो टैक्सेस में चेंज होने की वजह से होगा या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज होने की वजह से होगा और टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दोनों के दोनों ही किस चीज के एलिमेंट है फिजिकल पॉलिसी के एलिमेंट है ठीक है तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी का कोई रोल नहीं रहने वाला बजट सरप्लस में जो भी चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा फिजिकल पॉलिसी की वजह से होगा तो हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हमारे पास चेंज इन द बजट सरप्लस ड्यू टू द फिजिकल पॉलिसीज तो यहाँ पर हमारे पास आता है चेंज इन बजट सरप्लस ड्यू टू चेंज इन फिजिकल पॉलिसी ठीक है बजट सरप्लस क्या है द बजट सरप्लस इज इक्वल टू टैक्सेस माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस ट्रांसफर ठीक है दो चीजें हैं यहां पर पहला है हमारे पास टैक्सेस और दूसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइट अब जो टैक्सेस हैं उसका बजट सरप्लस के साथ पॉजिटिव रिलेशन है और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसका बजट सरप्लस के साथ नेगेटिव रिलेशन है राइट इट मींस अगर टैक्सेस बढ़ेंगे तो बजट सरप्लस इंक्रीज कर जाएगा टैक्सेस डिक्रीज होंगे तो बजट सरप्लस डिक्रीज कर जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो बजट सरप्लस डिक्रीज करेगा अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज करेगा तो बजट सरप्लस इंक्रीज करेगा ठीक है ये रिलेशन आने वाला है अब इस रिलेशन को प्रूव करते हैं तो यहां से हमारे पास चार केसेस बनते हैं हम दो केसेस डिस्कस करेंगे दो बिल्कुल उसके अपोजिट होने वाले हैं राइट right. पहला केस आता है हमारे पास इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ठीक है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि जी बार क्या कर गया है इंक्रीज कर गया है जी बार इंक्रीज कर गया है जी बार जो है वो कौन सा कंपोनेंट है ऑटोनोमस कंपोनेंट है और हमारे पास मल्टीप्लायर क्या होता था 
what is the multiplier change in to, uh, total change in income due to total change in autonomous component or autonomous component kaun sa hai yahan par g bar hai yani ki government expenditure hai theek hai to hamare paas multiplier aata tha multiplier is equal to change in income due to change in autonomous component theek hai agar hum three sector economy ki baat kare to government multiplier kya aata tha hamare paas government sector multiplier that government sector multiplier is equal to total change in income due to total change in government expenditure right ye aa gaya hamare paas ab yahan se hame kya nikalna hai change in income nikalna hai change in income aayega hamare paas change in income is equal to government sector multiplier into change in government expenditure theek hai ye hamare paas change in income aa gaya अगर हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ था तो हमारी जो चेंज इनकम का चेंज आएगा वो क्या करेगा इंक्रीज करेगा यानी कि अगर ये बढ़ा था तो ये बढ़ेगा जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो उस बढ़ी हुई इनकम का कुछ पार्ट हम गवर्नमेंट को देंगे एज अ टैक्सेस ठीक है तो वहां से क्या होगा हमारे टैक्स भी चेंज होंगे यानी कि टैक्स भी इंक्रीज करेंगे सो चेंज इन टैक्सेस टैक्सेस में चेंज कितना आएगा चेंज इन टैक्सेस इज इक्वल टू टैक्स रेट इन टू चेंज इन इनकम क्योंकि जितनी हमारी इनकम बढ़ी थी टैक्सेस भी तो उतने ही बढ़ेंगे उतने ही बढ़ेंगे ना जितनी इनकम बढ़ी है सिर्फ बढ़ी हुई इनकम पर ही हम टैक्स बढ़ाएंगे तो चेंज कितना चेंज आएगा टैक्सेस के अंदर चेंज इन टैक्सेस इज इक्वल टू टैक्स रेट इन टू चेंज इन इनकम ठीक है यहाँ पर चेंज इन इनकम की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर सकते हैं तो चेंज इन टैक्सेस इज इक्वल टू एल्फा जी इन टू चेंज इन जी बार राइट ये आ गया हमारे पास चेंज इन टैक्सेस अब यहां से चलते हैं बजट सरप्लस के पास चेंज इन बजट सरप्लस इज इक्वल टू चेंज इन टैक्सेस माइनस चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइट चेंज इन टैक्सेस की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां पर ये वाली तो चेंज इन बजट सरप्लस इज इक्वल टू टैक्स रेट इंटू एल्फा जी इंटू चेंज इन जी बार माइनस जी बार ठीक है क्या आ गया यहां से जी बार और जी बार चेंज इन जी बार कॉमन है बाहर निकाल सकते हैं तो यहां से चेंज इन जी बार बाहर आ गया बच गया अंदर टी इंटू एल्फा जी माइनस वन राइट ये बच गया अब ये जो गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर है थ्री सेक्टर इकोनॉमी क्लास नंबर थ्री ये हमने फाइंड आउट किया था गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर इसकी वैल्यू क्या होती थी चेंज इन जी बार इंटू टी टाइम्स ऑफ वन अपॉन में वन माइनस एम पी सी इंटू में वन माइनस टैक्स रेट माइनस वन ठीक है ये आ गया अब इसके बाद देखो इस पूरी की पूरी वैल्यू को शॉर्ट आउट कर सकते हैं हम सॉल्व कर सकते हैं इसे खुद से कर लेना इकोनॉमिक सॉल्व के बच्चे हो इतना तो कर ही सकते हो सो दैट चेंज इन जी बार इज इक्वल टू इन टू में टी अपॉन में वन माइनस एम पी सी इन टू वन माइनस टैक्स रेट माइनस वन ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ वन माइनस टैक्स रेट इन टू वन माइनस एम पी सी अपॉन में वन माइनस एम पी सी इन टू वन माइनस टैक्स रेट इन टू चेंज इन जी बार ठीक है so this entire value is negative this negative sign is just shows the negative relationship between the change in government expenditure and the budget surplus theek hai agar hamara government's expenditure increase hua tha to hamara budget surplus kya karega decrease karega this negative sign just shows the decrement in the budget surplus right ab aata hai hamare paas dusra case increase in टैक्सेस पहले वाले केस में इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ था ठीक है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर केस का बजट सरप्लस के साथ नेगेटिव रिलेशन हमने प्रूव किया राइट बट टैक्सेस के साथ कैसा रिलेशन होता है बजट सरप्लस का पॉजिटिव रिलेशन होता है अगर टैक्सेस इंक्रीज करेंगे इट टेंस टू बजट सरप्लस इज ऑल्सो इंक्रीजेज राइट और बजट सरप्लस इंक्रीज करेगा किसकी वजह से ड्यू टू रिडक्शन इन द इनकम लेवल राइट ये हमारा दूसरा केस प्रोसेस बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है बस थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया 
राइट अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस क्या होता है बच्चों बजट सरप्लस आप सबको पता है कि क्या होता है ठीक है बट फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस क्या होता है बच्चों जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम पर निकाला जाता है उसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस कहते हैं राइट एक्चुअल बजट सरप्लस क्या था द बजट सरप्लस इज इक्वल टू द टैक्सेस माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस ट्रांसफर पेमेंट ये था एक्चुअल बजट सरप्लस अब जो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस आएगा वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम पर आएगा तो यहाँ पर इनकम कैसी रहने वाली है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम रहने वाला है ठीक है तो यहाँ पर जो बजट सरप्लस आएगा वो फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस आएगा दिस इज नोन एज दी फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस राइट अभी जो फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस होता है इसे हम साइक्लिकली एडजस्टेड बजट सरप्लस भी कहते हैं स्टैंडर्डाइज बजट सरप्लस भी कहते हैं और हाई एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस भी कहते हैं राइट right? अब नेक्स्ट चीज आती है कि अगर हमारे पास जो बजट सरप्लस है चाहे वो एक्चुअल है या फिर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है अगर वो नेगेटिव आए तो क्या होगा अगर बजट सरप्लस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट क्या है सरप्लस में यानी कि फायदे में है उसकी जो इनकम है वो उसके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो उसे फायदा हो रहा है गवर्नमेंट को लेकिन इन केस अगर बजट सरप्लस जो है वो नेगेटिव आ जाए तो इस केस में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो उसकी इनकम से ज्यादा हो जाते हैं तो इसलिए जब बजट सरप्लस जो आते हैं नेगेटिव आते हैं तब उसे एज अ डेफिसिट कंसिडर करते हैं डेफिसिट निकालने का कोई अलग फॉर्मूला नहीं होता बजट सरप्लस ही निकाला जाता है अगर बजट सरप्लस पॉजिटिव आता है तो वो सरप्लस है अगर नेगेटिव आ जाए तो वो डेफिसिट है राइट यहां पर ये दो चीजें हो गई अब नेक्स्ट आता है कि हमारे पास जो फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस है और एक्चुअल बजट सरप्लस है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है यहाँ पर बच्चों देखो हमारे पास ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ बजट सरप्लस है ठीक है और एक्चुअल बजट सरप्लस क्या आता है द बजट सरप्लस इज इक्वल टू द टैक्सेस एक्चुअल टैक्सेस माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस ट्रांसफर पेमेंट ठीक है ये हमारे पास एक्चुअल बजट सरप्लस है ये फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस है ये एक्चुअल बजट सरप्लस है अब हमें क्या निकालना है इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है ठीक है तो क्या करेंगे एक दूसरे से माइनस कर देंगे यहाँ पर जी बार और ट्रांसफर जो है वो कॉमन है कट जाएंगे डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे दी फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस माइनस एक्चुअल बजट सरप्लस इज इक्वल टू टैक्सेस एट दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम माइनस टैक्सेस एट एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम ठीक है यहां से बजट सरप्लस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम माइनस एक्चुअल बजट सरप्लस इज इक्वल टू टैक्स रेट कॉमन है बाहर आ जाएगा अंदर बचेगा आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल माइनस आउटपुट एक्चुअली ठीक है एक्चुअल आउटपुट कितना है हमारा तो ये आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस एंड एक्चुअल बजट सरप्लस राइट अब इस वाली इक्वेशन से बच्चों हमारे पास तीन केसेस आते हैं जो हमारे पास तीन केसेस बनेंगे वो केस नंबर वन अगर हमारा जो आउटपुट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट से ज्यादा है आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट से ज्यादा है यानी कि वाई इज ग्रेटर देन वाई स्टार तो उस केस में ये ज्यादा है ये ये नेगेटिव वैल्यू आएगी इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो बजट सरप्लस है वो फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस से ज्यादा है ठीक है इट टेंस टू दी बजट सरप्लस इज ग्रेटर देन दी फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस राइट अब केस नंबर टू अगर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो आउटपुट लेवल से ज्यादा है एक्चुअल आउटपुट से ज्यादा है यानी कि वाई स्टार इज ग्रेटर देन दी वाई इट टेंस टू तो हमारा बजट सरप्लस फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस एक्चुअल बजट सरप्लस से ज्यादा आएगा सो बी एस स्टार इज ग्रेटर देन दी बजट सरप्लस राइट अगर हमारा आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट के बराबर है तो हमारा एक्चुअल बजट फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ बजट सरप्लस के बराबर आएगा राइट सो केस नंबर थर्ड इफ वाई इज इक्वल टू वाई स्टार आउटपुट एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इट टेंस टू दी बजट सरप्लस इज इक्वल टू फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस 
राइट तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल की आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे